হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি ভালো আছো আমরা আজকে আলোচনা করব মার্চেন্টাইজিং এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সফট স্কিল নেগোসিয়েশন নিয়ে আমি আজকে নেগোসিয়েশনের কিছু স্ট্র্যাটেজি এবং স্কিল নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমি একটু তোমাদেরকে তোমাদের কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার করি দেখো ইউক্রেন এবং রাশিয়া যুদ্ধ হচ্ছে এখন ইউক্রেন কোন একটা নতুন যুদ্ধ কৌশল আবিষ্কার করলো বা অ্যাপ্লাই করার প্ল্যান করলো রাশিয়ার উপরে এখন তুমি যদি ইউক্রেনের সাইডে থাকো তাহলে সেই নতুন যুদ্ধ কৌশলটা তোমার জন্য হবে একটা স্ট্র্যাটেজি বা ট্রিক্স আর যদি তুমি রাশিয়ার সাইডে থাকো তাহলে এটা তোমার জন্য হবে একটা ট্রাপ সো যখন তুমি নেগোসিয়েশনে যাবা তখন তুমি কোন স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করতেছো কি না সেটা হবে তোমার জন্য স্ট্র্যাটেজি বাট আরেকজনের জন্য ট্রাপ এবং তোমার ওপরে যদি কেউ স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করে এটা হবে তোমার জন্য ট্রাপ যদি তুমি সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো জানো তাহলে সেই ট্রাপ থেকে নিজেকে অ্যাভয়েড করতে পারবা সোর্স অফ দিস কন্টেন্ট আমি এই স্লাইডটা তৈরি করার আগে বিভিন্ন ধরনের কোর্স নেগোসিয়েশন কোর্সগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করেছি স্পেশালি কোর্সের একটা কোর্স আমি করছি যদি এটা আঠারো ঘন্টার একটা কোর্স আমি পুরো জিনিসটা এই ভিডিওতে দেখাতে পারবো না তোমরা যদি চাও তোমরা এই কোর্সটা করে নিতে পারো আমি জাস্ট একটা শর্ট সামারি দিয়েছি এই ভিডিওটাতে আর এছাড়াও আরো কিছু লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের লাগলে তোমরা এখান থেকে সার্চ করে পড়াশোনা করতে পারো নেগোসিয়েশনের জন্য আমি চারটা স্টেপে এই ভিডিওটাকে স্প্লিট করেছি নাম্বার ওয়ান প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রিপারেশন নেগোসিয়েশন স্ট্র্যাটেজিস ক্লোজিং অ্যান্ড মেক এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রিপারেশন আমরা নর্মালি যখনই নেগোসিয়েশনে যাই তখন সরাসরি আমরা নেগোসিয়েশনে বসে পড়ি যে আমার এই প্রাইস লাগবে আমার এই ডেলিভারি লাগবে এগুলো নিয়ে আমরা কথা মানে কাটাকাটি করতেই থাকি করতেই থাকি অনেক সময় সাকসেসফুল হই অনেক সময় হই না কিন্তু আমরা এই প্ল্যানিং এবং প্রিপারেশন এই জিনিসটা মাথায় রাখি না কখনোই সো আমরা আজকে প্ল্যানিং এবং প্রিপারেশনের এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে নেসেসিটি অফ নেগোসিয়েশন দেন পজিশন বেসড অর ইন্টারেস্ট বেসড নেগোসিয়েশন দেন এ ডিসপিউট রেজুলেশন অর ডিল মেকিং নেগোসিয়েশন আমার নেগোসিয়েশনটা আসলে কীরকমের হবে দেন অ্যানালাইজিং দ্য নেগোসিয়েশন আমরা একটা নেগোসিয়েশনকে কীভাবে অ্যানালাইজ করবো দেন বাতনা সবচেয়ে কমন একটা টার্ম বেস্ট অল্টারনেটিভ টু এ নেগোসিয়েটেড এগ্রিমেন্ট এরপরে গ্যাদার রিলিফ অ্যান্ড ইনফরমেশন টু নেগোসিয়েট আমাদের প্রথম পয়েন্টে হবে যে নেসেসিটি অফ নেগোসিয়েশন শুড আই নেগোসিয়েট অর নট প্রথমত আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি মিশিগান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জর্জ তার স্টুডেন্টদেরকে ম্যাকডোনাল্ডসের একটা শপে পাঠিয়েছিল নেগোসিয়েট করার জন্য কিন্তু সেখানে সব প্রাইসগুলি ছিল ফিক্সড সো আমরা জানি যখন যখনই কোনো শপের প্রাইস ফিক্সড থাকে শপ মিনস এটা রেস্টুরেন্ট যখনই কোনো প্রাইস ফিক্সড থাকে তখন আসলে ওখানে নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশনের কোনো স্কোপ থাকে না কোনো স্পেস নাই কিন্তু তারপরেও এটা একটা যেহেতু অ্যাসাইনমেন্ট ছিল তাই তার স্টুডেন্টরা গেছে এবং যে যার মতো করে নেগোসিয়েশন করা শুরু করল ঠিক আছে এবং অবশ্যই তার প্রফেসর যে স্ট্র্যাটেজি ট্রিক্সগুলো শিখিয়েছে সেগুলোই অ্যাপ্লাই করছে সো এটা আসলে ওয়ান্ডারিং যে সেই ফিক্সড ফিক্সড একটা রেস্টুরেন্ট থেকেও যে তারা প্রায় প্রায় অলমোস্ট সবাই সিক্সটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্ট হচ্ছে ওখান থেকে ডিসকাউন্ট নিয়ে আসছে কেউ কেউ ফোর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট নিয়েছে কেউ কেউ ফ্রি কফি খেয়েছে কেউ ফ্রি ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি যে যার মতো করে পারছে কম আর বেশি এখান থেকে আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই ভেরি রিসেন্টলি আমরা একটা ছোট একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করি সাতাশ জনের একটা প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে আরঙে আরঙের গ্রাস রুটে সো আমি আর আমার কলিগ হচ্ছে সেখানে যাই এবং সেখানে অলমোস্ট সব কিছু ফিক্সড ফিক্সড প্রাইস ফিক্সড মেনু এবং আমরা সাতাশ জন মেম্বারের কাছ থেকে যে টাকাও নিয়েছি সেম যা লাগবে তা কিন্তু হঠাৎ করে সে কথায় 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 সেই ক্যাফের ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করতে করতে কিছু ডিসকাউন্ট নিয়েই ফেলো প্রথম ডিসকাউন্ট সে নিল কি যে সাতাশটার মধ্যে তিনটা ড্রিঙ্কস থাকবে ফ্রি আই ডোন্ট নো হাও এরপর আরও কথা বলতে বলতে তার কাছে একটা ডিসকাউন্ট কার্ড ছিল সরি নট ডিসকাউন্ট কার্ড এটা হচ্ছে আরঙের একটা কার্ড আমার কাছে ছিল না ওর কাছে ছিল সেটা শো করে সে আরও এক হাজার টাকা কীভাবে কীভাবে ম্যানেজ করে ফেললো যাক আমি ইন ডিটেলসে যাচ্ছি না জাস্ট আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে নেগোসিয়েশন হচ্ছে একটা স্কিল বা একটা হ্যাবিট যে 
দেখি না একটু বাড়ি মেরে যদি আমার কিছু কমানো যায় সো এই অভ্যাসটা আমাদের আসলে রাখতে হবে সো এটি হচ্ছে আমার নেগোসিয়েশন করব কি করব না নিজেকে কোয়েশ্চেন করা এবং এটা তখনই করব যখন দেয়ার ইজ নো রিস্ক আচ্ছা বাট ইফ দেয়ার ইজ এ রিস্ক যেমন আর একটা ক্ষেত্রে একটা প্রফেসরকে একটা জব অফার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওই প্রফেসর জব অফার পেয়ে সে আবার ডিমান্ড করা শুরু করলো যে তার হচ্ছে গিয়া স্যালারি আর একটু বেশি লাগবে সে বছরে তিনটা বেশি ক্লাস নিতে পারবে না এরকম কিছু রিকোয়ারমেন্ট ক্রিয়েট করে ফেলল ফলে কলেজ কমিটি তাকে রিজেক্ট করে দিল সো এরকম যদি আমার মনে হয় যে রিস্ক আছে এটা আমি যদি একটু আমাদের গার্মেন্টসের পার্সপেকটিভ থেকে বলি তাহলে আমাকে আগে দেখতে হবে যে বাইরে হাতে কি স্ট্রং কোনো সাপ্লায়ার আছে কি না যদি থাকে এবং তার স্ট্রং অপশন আছে কি না থাকে তাহলে আমার সাথে তার তার সাথে বেশি বার্গেনিং বা নেগোসিয়েশন না করাই ভালো ঠিক আছে আমি সামনে যাবো আরও যে আমরা কীভাবে জানবো যে বাইরের হাতে স্ট্রং পয়েন্ট আছে কি নাই এরপরে পজিশন বেস্ট অর ইন্টারেস্ট বেস্ট আমি কি ধরনের নেগোসিয়েশন করব পজিশন বেস্ট আমি আমার পজিশনে থাকবো আমি শুধু আমার প্রফিট নিয়ে চিন্তা করব আমার অপোনেন্ট পার্টির কি হলো না হলো আমার দেখার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে পজিশন বেস্ট নেগোসিয়েশন যেটা আমরা নর্মালি যে লোকাল মার্কেটে গিয়ে আমরা শুধু দর কষা ঘষি করে কোনোভাবে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে চলে আসলাম তাকে আমি যদি তার লসও হয় আই ডোন্ট কেয়ার কিন্তু গার্মেন্টস বিজনেসে আমাদের যে বিজনেসটা হচ্ছে এটা লং টার্ম বিজনেস ঠিক আছে সো সাপ্লায়ার এবং বায়ার এর মধ্যে যদি ইন্টারেস্ট বেস্ট নেগোসিয়েশন না হয় তাহলে সেই বিজনেস কখনো সাস্টেন করবে না আমরা অনেক বায়ার দেখি যে সাপ্লায়ার বা ফ্যাক্টরিকে শুধু স্কুইজ করতে 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 এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যে সাপ্লায়ার হয়তো ওই ঠিক ওই অর্ডারটা নিয়ে ফেলে ফ্যাক্টরি ওই অর্ডারটা নিয়ে ফেলে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু পরবর্তীতে সে যখন কস্ট ক্যালকুলেশন করে বা পোস্ট কস্টিং করে এবং যখন দেখে যে এই বায়ারের সঙ্গে কাজ করা আমার জন্য লস তখন ওই বায়ারের সঙ্গে পরবর্তীতে কাজ করে না সো আমাকে এমনভাবেই কাজ করতে হবে যে শুধু আমি আমার প্রফিটের কথা চিন্তা করব এবং ফ্যাক্টরির প্রফিটের কথা চিন্তা করব না এরকম কাজ যাতে এরকম নেগোসিয়েশন যাতে আমরা না করি ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট বেসড নেগোসিয়েশন এরপরে আমাদের নেগোসিয়েশন দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ডিসপিউট রেজুলেশন বা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া ঝগড়া বা হচ্ছে কনফ্লিক্টকে মীমাংসা করা এটা এক ধরনের নেগোসিয়েশন আরেকটা হচ্ছে ডিল মেকিং নেগোসিয়েশন ডিল বলতে যে কোনো ধরনের একটা চুক্তি করা অথবা প্রাইজ অ্যাগ্রিমেন্ট করা যেটা আমাদের গার্মেন্টসের ভাষায় যদি বলি প্রাইজ অ্যাগ্রিমেন্ট ডেলিভারি অ্যাগ্রিমেন্ট এগুলো হচ্ছে ডিল মেকিং নেগোসিয়েশন আর যদি আমাদের ফ্যাক্টরির ইন্টারনালে আমাদের নানান টপিক্স নিয়ে নানান কিছু নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায় সেটাকে মীমাংসা করা হচ্ছে ডিসপিউট রেজুলেশন ঠিক আছে সো ডিসপিউট রেজুলেশনে আমি কি করব আমি কি ঝগড়া বাড়াবো নাকি এটা কোনোভাবে মিটমাট করে শেষ করে দিব আমার এই চিন্তা এই এই প্ল্যানিংটা আমার আগে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে সো ওইখানে আমার টার্গেট থাকবে কি টার্গেট থাকবে যে আমার এই ডিসপিউটটাকে রিজলভ করা ঝগড়াটাকে মীমাংসা করা কনফ্লিক্টটাকে মীমাংসা করা আর ডিল মেকিংয়ের ক্ষেত্রে আমার টার্গেট থাকবে কিভাবে আমার প্রফিটেবল একটা ডিল হয় উইন উইন সিচুয়েশনে বোধ পার্টির জন্য একটা প্রফিটেবল বিজনেস হয় অ্যানালাইজিং দ্য নেগোসিয়েশন আমার যে কোনো নেগোসিয়েশন করার আগে আমাকে একটা অ্যানালাইজ করতে হবে আমি যখন একটা ডিলে যাব সেটা ঝগড়া হোক বা কোনো কনফ্লিক্ট হোক অথবা যে কোনো ডিলে যাই আমার মানে কুইক একটা মাথা মাথায় প্ল্যানিং বা একটা রাফ আমাকে প্ল্যানিং করে নেওয়া ভালো ঠিক আছে যেমন আমি যদি কোনো একটা জিনিস কিনতে যাই যেমন আমি এখানে যে কেসটা দিয়েছি যে আমি আমার একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বিক্রি করব এবং পূজা নামে একজন কাস্টমার আমাকে রেসপন্স করেছে আমি তার কাছে বিক্রি করতে যাব তো প্রথমে আমার টার্গেট থাকবে যে আমার ওভারঅল গোল কি আমি যে এই নেগোসিয়েশন করতে যাব আমার ওভারঅল গোলটা কি ওভারঅল গোল হচ্ছে আমার সেল মাই কার আমার কারিটা বিক্রি করা ঠিক আছে হোয়াট ইস্যুজ আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু ইউ দ্যাট মিন্স মি টু মি ইন রিচিং দিস গোল হোয়াই আর দিস ইস্যুজ ইম্পর্টেন্ট আমার এই গোলে পৌঁছানোর জন্য আমার ইম্পর্টেন্ট ইস্যুগুলো কি যেমন আমার জন্য প্রাইস প্রাইস একটা ইস্যু বিকজ আমার রেজিস্ট্রেশন একটা প্রাইস লাগবে আমি আর একটা ট্রাক কিনবো এই জন্য আর ট্রান্সফার ডেট আমার তিন মাস আমার তিন সপ্তাহ পরে আমার এই গাড়িটা আমি ছাড়বো আর কি ঠিক আছে তো এই দুইটা জিনিস আমাকে মেনটেন করতে হবে আমার নেগোসিয়েশনে যাওয়ার আগে এরপরে হোয়াট ইজ মাই বেস্ট অল্টারনেটিভ টু এ নেগোসিয়েটেড অ্যাগ্রিমেন্ট বাতনা উইথ পূজা এটা দেখতে হবে তা আমার 
আমার একটা অপশন আছে আমার যদি পূজা এই গাড়িটা না কিনে তাহলে আমার একটা অপশন আছে যে আমার ফ্রেন্ড এই গাড়িটা কিনে ফেলবে চার হাজার ডলারে তাই আমার টার্গেট থাকবে অ্যাটলিস্ট সাড়ে চার হাজার ডলারে যদি আমি এটা বিক্রি করতে পারি তাহলেই আমি এটা বিক্রি করব আদারওয়াইজ আমি আমার ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিব বিকজ ফ্রেন্ডকে দিলে কি হবে আমি তিন সপ্তাহের একটা সময় পাবো সো হোয়াট ইজ মাই রিজার্ভেশন প্রাইস সো আমার যে আমার মিনিমাম যেটা আমার অলরেডি অপশন আছে সেটা থেকে একটু বেশি যেটা হচ্ছে সাড়ে চার হাজার ডলার সেটা হবে আমার রিজার্ভেশন প্রাইস মিনিমাম প্রাইস যে প্রাইসের নিচে আমি পূজার কাছে এই গাড়িটা বিক্রি করব না আচ্ছা কিন্তু আরেকটু যদি বেশি হয় ভালোই তো হয় সেটা হচ্ছে আমার মোস্ট লাইকলি প্রাইস যেটা হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার তেমন ফাইভ থাউজেন্ড ডলার হলে আমার জন্য আমি আমি হ্যাপি ওকে এবার হোয়াট ইজ মাই স্ট্রেচ গোল তাহলে আমি নেগোসিয়েশন শুরু করব গোল থেকে আমি নেগোসিয়েশন শুরু করবো আরেকটু বেশি সিক্স থাউজেন্ড ডলার থেকে তো আমি শুরু করলাম সিক্স থাউজেন্ড ডলার এখন নেগোসি নেগোসিয়েট করতে 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 হয়তো ফাইভ থাউজেন্ড ডলার এসে ঠিকলাম সো এটা আমার জন্য বেনিফিটেড যদি তাও না পারলাম অ্যাটলিস্ট সাড়ে চার হাজার ডলারে বিক্রি করবো আমি এখানে এটাকে ইমেজের মাধ্যমে দেখাইছি এটা উপরেরটা হচ্ছে মাই সাইড আর নিচেরটা হচ্ছে পূজা সাইড সো আমার বাতনা তো আমি জানি যে আমার হচ্ছে ফ্রেন্ড আছে যে চার হাজার ডলার কিনে ফেলবে সো চার হাজার ডলার হচ্ছে আমার বাতনা আর সাড়ে চার হাজার ডলার যেটা সেটা হচ্ছে রিজার্ভেশন প্রাইস আর ফাইভ থাউজেন্ড হলে ভালো হয় সেটা আমার মোস্ট লাইকলি প্রাইস আর আমি নেগোসিয়েশন শুরু করব হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড ডলার থেকে ঠিক আছে আচ্ছা পূজার সাইডের ক্ষেত্রেও সেম পূজার সাইডে বাতনা হচ্ছে যে গাড়ি আমি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনবই না যদি আমার এই প্রাইজের বেশি হয় আমি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনবই না আমি অন্য কারো থেকে কিনবো ঠিক আছে কিন্তু সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার যদি হয় তারপরেও পূজা গাড়িটা কিনে ফেলবে সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার কিন্তু যদি আরেকটু কম পায় যদি সাড়ে চার হাজার ডলার পায় তাহলে এটার জন্য পূজার জন্য ভেরি গুড সো পূজা হ্যাপি কিন্তু পূজা নেগোসিয়েশন শুরু করবে হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার ডলার থেকে এটা হচ্ছে তার স্ট্রেচ গোল ওকে সো পূজা শুরু করলো সাড়ে তিন হাজার ডলার আর আমি শুরু করলাম ছ হাজার ডলার সো পূজাও একটু বাড়লো আমি একটু কমলাম কমতে কমতে আমরা চলে আসলাম এই সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার এই মানে এই জোনে যেটাকে বলা হয় জোপা বা জোন অফ পটেন্সিয়াল এগ্রিমেন্ট সো এর মাঝখানে কোনো একটা প্রাইস হলে বোধ পার্টি হ্যাপি উইন উইন পজিশনে আমার ডিলটা কমপ্লিট হয়ে যাবে বেস্ট অল্টারনেটিভ টু এ নেগোসিয়েটেড এগ্রিমেন্ট অর বাতনা সো বাতনা আমাকে চিন্তা করতে হবে এটা কি ডিসপিউট রেজলিউশনের জন্য দেখি ডিল মেকিং এর জন্য সেম আমি অলরেডি যেটা বললাম আমি এখানে আমি দুইটা দুইটা নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে বাতনা কিভাবে ইউজ করব সেটা আমি বললাম এবং এখানে আমি ডিসিশন মেকটা করবো সে ডিসিশন ট্রির মাধ্যমে অনেকে আমরা ডিসিশন ট্রি সম্পর্কে জানি না জানলাম এখানে শর্টকাটে বলে দেব এখানে কেসটা কি কেসটা হচ্ছে আমার কোম্পানি আর একটা সাপ্লায়ারকে ফোর মিলিয়ন ডলারের জন্য একটা কেস দিয়েছে ঠিক আছে এখন এখানে ফিফটি ফিফটি চান্স আছে যে আমার কোম্পানি জিতবে আর এছাড়া আমার যে লিগাল এক্সপেন্স বা আমার উকিলের খরচ এ সব কিছু মিলিয়ে আমার একটা খরচ যাবে জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন ডলারের মতো ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন ডলার বা ফোর হান্ড্রেড কে ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ওকে বাট আমি জিরো পয়েন্ট ফোর বলবো তার আমাকে বলতে সুবিধা হবে আর কি মিলিয়ন মিলিয়ন মিলবে ওকে এখন এই নেগোসিয়েশনের সময় আমার যে ডিফেন্ডেন্ট অর্থাৎ যাকে আমার যে সাপ্লাই সে আমাকে একটা অফার দিল যে তুমি কেসটা তুলে নাও আমি তোমাকে দুই মিলিয়ন ডলার দিয়ে দিব উইদাউট এনি নেগোসিয়েশন ঠিক আছে তাহলে আমি দেখি কি আমার হচ্ছে কেসটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ডলারের কিন্তু সে আমাকে অফার দিচ্ছে টু মিলিয়ন তাহলে আমার কি নেওয়া উচিত তাহলে আমরা দেখি আমরা আমরা একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে যাই যেমন যদি আমি কন্টিনিউ করি তাহলে উইনিও হতে পারে লসও হতে পারে আর সেটেলমেন্টে গেলে কি হয় ঠিক আছে সো নেক্সট স্লাইডে আমি দেখালাম যে আমার তো কন্টিনিউ করলে দুইটা অপশন আছে একটা ফিফটি ফিফটি যে হয় উইন বা লস উইন হলে আমার ফোর পয়েন্ট টু মিলিয়ন কীভাবে এই ফোর পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিয়নকে মাইনাস করলে আমার ফোর পয়েন্ট টু মিলিয়ন থাকে তাহলে আমি এইটাই হবে বেনিফিট আর যদি আমি হেরে যাই হেরে গেলে আমার কিছুই পাবো না কিন্তু আমার নিজের পকেট থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন বা ফোর হান্ড্রেড কে ডলার লস হবে ঠিক আছে সো এখানে আমি ওয়েটেড অ্যাভারেজ করলাম যে ফিফটি পার্সেন্ট ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু আর ফিফটি পার্সেন্ট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর সো আমার সামারি আসে যোগ ফল যোগ করলে আমার আসে ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন তার মানে আমার এই যে অপশনটাতে এই অপশনটাতে আমার ম্যাক্সিমাম বেনিফিট হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট
कम्पानी कम्पानुएन हम गवर्नमेंट कर 60% चांस है जो गवर्नमेंट इटा के विन करें, ओके। आर जो भी गवर्नमेंट इटा विन करे, तो हाल हमारे ईएनपीवी ही ड्रॉप्स टू 14 मिलियन। माना हमारे ये जो वैल्यूएशन इटा प्राइस पूरा जा चुके 14 मिलियन। क्यों है? जब हमारे खेल किसी खोरस हो बे ना, एक खोरस थोड़ा हमार बात दिए था कि 14 मिलियन आर जो दिया मैं शॉप जहाँ मेरा बात दी ऑप्शन बी ते जाए मानी कंपनी बी की नहीं तो हमारे इसके अंदर कोनो गवर्नमेंट चैलेंज नहीं तो ले इधर वैल्यूएशन आज तक से 15 मिलियन तो शाबाबी शाबाबी भाभी जब मैं देखी तो हमारे आमर तो ऑप्शन बी ते जाए बेटर किंतु कैलकुलेशन की बोले कैलकुलेशन ब अब अरे बोली गवर्नमेंट जो भी विन करे तो हमें चौदह मिलियन ने वैल्यूएशन पावो गवर्नमेंट जो भी लॉस करे तो हमें उन्नीस मिलियन ने वैल्यूएशन पावो किंतु गवर्नमेंट विन कर बेर परसेंटेज सिक्सटी परसेंट और गवर्नमेंट लॉस कर बेर परसेंटेज फोर्टी परसेंट सो हमें वेटेड अभ्यास कर लामे जिकने फॉर्मूल ठीक है एटर कैलकुलेशन ऐसा देखना होता है सो 16 इनटू 19 परसेंट और जो भी गवर्नमेंट चेयर्स ना करे तो हम तो पूरा एक उस मिलियन ही आमर एक चांसेस कोतो 10 परसेंट सो एटर ओएड एवरेज करे अमार टोटल आश्लो शुल्लो दशमिक पांच बस 16.5 मिलियन जो भी अमी कंपनी ए एक्वायर कोरी ठीक है जो कंपनी बी एक्वायर कंपनी ए टा के किनाई बेटर, सो एक्वायरिंग कंपनी ए इस प्रीफरेबल, ओके, ओके ऐसा ना हमारे गैदरिंग गैदर रिलीफेन इनफॉरमेशन टू नेगोशिएट, जे कोनो नेगोशिएशन कॉलर जो नो, जे तो आमे एक ने गार्मेंट्स रिलेटेड बा मार्चलाइजिंग रिलेटेड बोलते सी, आई आमे एटर एटर जो नो किसी इनफॉरमेशन ऐसा रवैया वो यान फेब्रिक प्रोसेसिंग प्राइस एवं विभिन्न मैटेरियल प्राइस जानते होंगे एवं सबसे बड़ो बात अच्छी रहती है मार्केट सिचुएशन ऐसा और मार्केट सिचुएशन की रोको प्राइस की हाईर साइड है ना लोअर साइड है बा सब लोग फैक्टरी की ओवरबुक अंडरबुक ऐ सिचुएशन को लामा क्या देखते होंगे ठीक ह� तब अपने फैक्ट्री कैपेसिटी सिचुएशन की रुको हमारे की ओवरबुक ना अंडरबुक ऐसा ना हमारे यान फैब्रिक मैटेरियल इगो लीड टाइम्स हम लोग जानते होंगे हमारे सैंपल लीड टाइम जानते होंगे चलो जब हमी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी थे सो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी तो हमी ए पॉइंट गुलानी आलोचना कर बो हमी अमी जांच करते नेगोशिएशन में जाऊँ तार शाम पर के जाना ठीक है सर जो दी कोनो बोरो वहाँ पे नेगोशिएशन होए तो हल अमी बोल बोल जी तार साथे मीट करन आगे तार शाम पर के जाना जे शेयर शेले कीरो को मेर मानुष तार कथा बोला पैटर्न कीरो को बात तार एटीट्यूड कीरो को शेके हार्ड ना सॉफ्ट बा और � फ्रेंडली कोनो कोनो बाहर ऐसे जो खूब फ्रेंडली हो जाए ठीक है सेम सो तार साथ है जो दी आमी घी प्रथम ही जिगेश को जी मर क्या मना से कोठाया से बक तार फैमिली शंभर की सुजिगेश कोरी 
তাহলে তাহলে সে একটু সফট হবে প্রথমেই অথবা সে কোন পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলতে বেশি ইন্টারেস্টেড সেটা যদি আমি জানি তাহলে আমি সেই পয়েন্টটাতে তাকে আগে প্রথমে তার সাথে কথা বলব আবার অনেক বায় আছে তার পার্সোনাল বিষয়ে কথা বলতে আন ইন্টারেস্টেড তো সেই ক্ষেত্রে একটু রেস্ট্রিক্টেড থাকে ভালো আমার মূল মেসেজ হচ্ছে যে আমি যার সাথে নেগোসিয়েশনে যাব সেটা শুধু বায়ার বায়ার ফ্যাক্টরি তারাই না এবং অন্যান্য নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রেও আমি যখন যাব তখন আগে তার সম্পর্কে জেনে নেওয়া এটাই হচ্ছে যে আদার সাইডকে জানা আমাদের মার্চেন্টাইজিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় যে আমরা আমাদের বায়ার যারা থাকে অথবা সাপ্লায়ার যারা থাকে এদের মধ্যে একটা কালচার বা হচ্ছে কি কালচারের ডিফারেন্স থাকে যে তারা সেম কালচার না সবাই বাঙালি তা না কেউ শ্রীলঙ্কান কেউ ইন্ডিয়ান কেউ হচ্ছে কি ব্রিটিশ কেউ আমেরিকান এরকম বিভিন্ন ধরনের তো এখানে আমাদের একটু ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয় তো যার কমিউনিকেশন ভালো তার জন্য এই নেগোসিয়েশনটা খুবই ফ্রুটফুল হয় আর কি মেসেজ হচ্ছে যে আমি সরাসরি নেগোসিয়েশনে না যাই প্রথমে আমি তার সাথে একটা কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করি তার সাথে একটা কানেকটিভিটি বিল্ড আপ করি বিকজ তার সঙ্গে যখন একটা কানেকটিভিটি বিল্ড আপ হবে তখন সে আমার প্রতি একটু অ্যাট্রাক্টেড হয়ে থাকবে এবং এরপর আমি যাই বলবো সেটা সে পজিটিভলি নিবে এবং যদি এটা কমিউনিকেশনের স্লাইড না বাট আমি বলে নিচ্ছি যে সবাই কিন্তু নিজে কথা বলতে পছন্দ করে তাই আমাকে আমার অপোনেন্ট পারে সে সাপ্লায়ার হোক বা সে বায়ার হোক তাকে কথা বলতে দিতে হবে এবং তার কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এতে কি হবে সে নিজে নিজে প্রাউড ফিল করবে এবং নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবা শুরু করবে যখনই গুরুত্বপূর্ণ ভাবা শুরু করবে তখন সে যখন আমি নেগোসিয়েশনের সময় তার কাছে আমি কিছু হেল্প চাবো সে হেল্প করতে বাধ্য হবে ইউজিং পাওয়ার ইন নেগোসিয়েশন আমি যখন যে কোনো নেগোসিয়েশনে যাব আমাকে আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি আমার পাওয়ারটা কি মানে আমার যে আমি কি নিয়ে কথা বলবো আমি কোন পয়েন্টটা নিয়ে আমি স্ট্রংলি বসে থাকবো তো সেটা আমাকে আগে বের করতে হবে যেমন আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়ার কি যেটা মার্চেন্টাইজিং মার্চেন্টাইজিং ক্ষেত্রে আমার যে নেগোসিয়েশন করি সেখানে আমাদের পাওয়ার হচ্ছে ইনফরমেশন আমার কাছে যত বেশি ইনফরমেশন থাকবে আমার নেগোসিয়েশনটা তত বেশি স্ট্রং হবে যেমন আমি একটা প্রাইস নিয়ে নেগোসিয়েশন করতে যাব যদি আমার ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া থাকে প্রাইস সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া থাকে কনজামশন সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমি স্ট্রংলি আমার যে যুক্তিগুলোকে দাঁড় করে দিতে পারবো ঠিক আছে এটা করে একটা পয়েন্ট নাম্বার দুই আমি জানি যে আমার বায়ের হাতে অনেকগুলো অপশন আছে অনেকগুলো সাপ্লায়ার আছে যে সে চাইলেই আমাকে স্কিপ করে ওই সাপ্লায়ার কাছে চলে যেতে পারে তখন আমার নেগোসিয়েশনটা হবে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি বিকজ তখন বায়ের সাইটে বায়ার হচ্ছে স্ট্রং কোন একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমার ফ্যাক্টরি বেস্ট আমার ফ্যাক্টরি ছাড়া বায়ের অন্য কথা মুভ করতে পারবে না ঠিক আছে তখন তো আমি মনোপলি বিজনেস খেলা শুরু করব তখন আমি আবার স্ট্রং এটাই আমি যখনই নেগোসিয়েশনে যাব তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার বাইরের স্ট্রং পয়েন্ট কোনটা আমার স্ট্রং পয়েন্ট কোনটা সো এইটার জন্য আমাদেরকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে সেটা শুধু আমার যে প্রোডাক্ট নিয়েই ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে তা না আমার অন্যান্য জিনিসগুলো নিয়েও ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে যেমন আমি যদি বায়ার হই তাহলে আমাকে জানতে হবে যে এখন মার্কেটের সিচুয়েশন কি আমার ফ্যাক্টরি গুলো কি ওভার বুক না আন্ডার বুক যদি আন্ডার বুক থাকে তাহলে আমার হচ্ছে কি পাওয়ার থাকবে বেশি আমি স্ট্রংলি নেগোসিয়েশন করব আর যদি দেখি ওভার বুক আমাকে কোনো মতো অর্ডার প্লেস করতে হবে তাহলে আমাকে একটু স্লো যেতে হবে আর কি এছাড়াও আমার যে বাতনা আমি যেখানে বললাম ফাইন্ড আউট আদার পার্টি বাতনা বাতনাটা কি আমাকে আগে জানতে হবে আমি যেটা বললাম অলরেডি যে আমার বাইরের হাতে অন্য কোনো অপশন আছে কিনা এটা জানতে হবে আমার বায়ের হয়তো বলতে পারে যে তুমি অর্ডার নিলে নাও নাহলে আমার অন্য বায়ার আছে আমার অন্য সাপ্লায়ার আছে আমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি তখন আমি তার বাতনাটাকে একটু উইক করতে পারি এভাবে আমি বলতে পারি দেখো মিস্টার রিচার্ড আমি তোমার সাথে কাজ করে দিছি লাস্ট পাঁচ বছর ধরে আমি তোমার কোয়ালিটি পয়েন্ট জানি এবং তুমি আমার ডেলিভারি পারফরমেন্সও জানো সো আমি জানি অন্যান্য সাপ্লায় নতুন অর্ডার নেওয়ার জন্য তাদের ফ্যাক্টরি অনবোর্ড করার জন্য হয়তো বা কম প্রাইসে অর্ডারটা নিয়ে নিবে কিন্তু তার কোয়ালিটি পয়েন্ট এবং ডেলিভারি পারফরমেন্স তুমি জানো না সো সেই ক্ষেত্রে তুমি আমাকে যদি অর্ডার দাও তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্ট থাকতে পারো এবং হ্যাসেল ফ্রি থাকতে পারো যে তোমার শিপমেন্ট অন টাইমে যাবে এবং কোয়ালিটি এনশিওর হবে তো আমি হয়তো তোমার ওই সাপ্লায়ের মতো প্রাইসটা কমাতে পারতেছি না বাট রেসপেক্টিং ইউ আমি তোমাকে এখানে টোয়েন্টি সেন্ট রিডাকশন দিয়ে দিচ্ছি এইভাবে যদি আমি আমার নিজেকে স্ট্রং নিজের বাতনাটাকে স্ট্রেংথ স্ট্রেংথেন করি বা স্ট্রং করি এবং অন্যের বাতনাটাকে আমি উইক করে দিই 
তাহলে হয়তো নেগোসিয়েশনটা আমার ফ্রুটফুল হবে মিথিক্যাল ফিক্সড পাই অ্যাসামশন এটা নেগোসিয়েশনের একটা প্রিন্সিপাল বলতে পারি সহজ করে যদি আমি বলি ধরো একটা পিজা আনা হলো পিজাটা হচ্ছে কাটার পরে দেখলাম আমি একটা স্লাইস একটু বিগার আর একটা স্লাইস হচ্ছে ছোট ঠিক আছে স্মলার সো এখন যদি আমরা কয়েকটা গ্রুপ হই একটা গ্রুপ হই তাহলে সবাই চাবে যে আমি বড় সাইজটা নিই এইটাই হচ্ছে ফিক্সড পাই অ্যাজামশন যে আমি ভালোটা নেই আমি ভালোটা নেই যখন একটা বায়ার এবং সাপ্লায়ার নেগোসিয়েশন করবে বা যে কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন হবে তখন প্রত্যেকটা পার্টি চাবে আমি ভালোটা নেই অন্যের কি হলো এটা আমার দেখার বিষয় না এটাতে কি হয় এটাতে হয় কনফ্লিক্ট ফাইটিং এই ফাইটিংয়ের ফলে অনেক সময় কারোই বেনিফিট হয় না অনেক সময় একজনের বেনিফিট হয় আরেকজন হচ্ছে গিয়া লুজার হয় সে আনহ্যাপি হয় কিন্তু বিজনেসের ক্ষেত্রে এই প্রিন্সিপালটা বা হচ্ছে গিয়া এই ধরনের যে ফিক্সড বাই অ্যাজামশন এটা আসলে ঠিক না এতে লং টার্ম বিজনেসটা সাস্টেন করে না যেমন আমার যদি দুই পার্টি বোধ পার্টি যদি হ্যাপি না হয় আমার কখনোই বিজনেস লং টার্ম সাস্টেন করবে না আমি বাই অ্যাজামশন এটাকে আর একটু ইজিলি অন্য একটি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো আমরা তো অনেকেই টিক ট্যাক টো খেলেছি না এই খেলাটা ওকে সো খেলাটা হচ্ছে এখানে ফাইভ বাই ফাইভ একটা গ্রিড আছে সো ছয়জনের করে আমার অনেকগুলো গ্রুপ করা হলো ছয়জনের মধ্যে তিনজনের হচ্ছে ক্রস আঁকতে হবে আর তিনজন হচ্ছে গিয়া সার্কেল আঁকতে হবে যে যতগুলো রো অর্থাৎ চারটা করে স্কোয়ার ফিল আপ করতে হবে আর কি সেটা আপ ওয়ার্ড হতে পারে ডাউন ওয়ার্ড হতে পারে ডায়াগোনালি হতে পারে সো যার সবচেয়ে বেশি হবে যে কটা হবে আর কি ফোর স্কোয়ার পাশাপাশি হোক যেভাবে হোক সো সে সেই কটা ক্যান্ডি বার পাবে সো এটা হচ্ছে খেলা এখন দেখা গেল কি কয়েকটা গ্রুপ এভাবে খেলতে খেলতে কেউই কোনো রো মিলাতে পারলো না অর্থাৎ চারটা স্কোয়ার ফিল আপ করতে পারলো না আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা বা দুইটা মিলাতে পারলো কোনো কোনো গ্রুপ তারা একটা বা দুইটা ক্যান্ডি বার পাইল কিন্তু একটা গ্রুপকে দেখা গেল তারা ছয়টাই মিলিয়ে ফেললো কিভাবে এইভাবে যে ক্রস চারটা চারটা সার্কেলও চারটা চারটা এভাবে করে তাহলে কি হলো এখানে ছয়টাই আমার মিলে গেছে সো আমাকে ছয়জনকেই ছয়টা ক্যান্ডি বার দিতে হলো আচ্ছা এখানে কি হয়েছে এখানে এই ছয়জনের গ্রুপ তারা মিউচুয়ালি একটা ডিল করলো যে আমরা নিজেদের মধ্যে ফাইটিং না করে আমরা যদি সবাই একজন আরেকজনকে স্পেস দেই এবং আমাদের চারটা করে রো আমরা ফিল আপ করি তাহলে তো আমার ছয়জনই হচ্ছে গিয়ে ক্যান্ডি বার পাচ্ছি শেয়ার করে নিচ্ছি মূল মেসেজ হলো যে আমাদের যখনই নেগোসিয়েশন আমরা করব বিজনেসে তখন আমরা এই বোধ পার্টির বেনিফিটটার কথা চিন্তা করব তাহলে আমাদের বিজনেস এবং নেগোসিয়েশন সাকসেসফুল হবে অ্যাঙ্করিং অ্যাঙ্করিং ইফেক্ট হচ্ছে ফার্স্ট অফার যেই পার্টি প্রথমে একটা প্রাইজের অফার দিবে উভয় পার্টি কিন্তু ওই প্রাইসটাকে সার্কেল করে নেগোসিয়েশন করতে থাকবে করতে থাকবে তাই আমি যদি ফার্স্ট প্রাইসটা অফার করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু আমার আমার বেনিফিটে গেল আমি হয়তো আমি যে ফার্স্ট প্রাইসটা অফার করলাম সেটা পাবো না কিন্তু সেটা থেকে কতই বা কমবে আমার বায়ার তাই না আবার যদি আমি বায়ার হই আমি সাপ্লায়ারকে যদি আমি একটু প্রাইস দিই আমি এমন একটা ফার্স্ট প্রাইস দিলাম এটাকে কেন্দ্র করি আমার সাপ্লায়ার হচ্ছে তার প্রাইসটাকে বাড়ায় ঠিক আছে তাহলে সে খুব বেশি কিন্তু বাড়াতে পারতেছে না তো এটাই হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল যে আমি আমি ফার্স্ট প্রাইসটা অফার করব যাতে এইটাকে কেন্দ্র করি আমার সম্পূর্ণ নেগোসিয়েশনটা হয় ওভার কনফিডেন্স ওভার কনফিডেন্স আমরা সবাই বুঝি কিন্তু এটাও এক ধরনের প্রিন্সিপাল হতে পারে বা ট্রাপ হতে পারে যেমন আমি যদি আমি যদি ওভার কনফিডেন্স হই যে আমার যে ইনফরমেশনগুলো আছে বা আমার যে প্রাইস আমি অফার করেছি অথবা আমি যে ডেলিভারি অফার করেছি ঠিক আছে আমি গার্মেন্টসের পার্সপেকটিভে বলতেছি সো গার্মেন্টসের পার্সপেকটিভে ডেলিভারি এবং প্রাইস নিয়ে নেগোসিয়েশন হয় আমি মনে করি যে আমারটাই বেস্ট তাহলেই আমি আমার একটা রিস্ক আছে আমি হেরে যেতে পারি বিকজ আমি ওভার কনফিডেন্ট যখনই ওভার কনফিডেন্ট হব তখনই কিন্তু আমি আমার বিজনেসটা হারাতে পারি বিকজ আমার কোন কম্পিটিটর কমাচ্ছে কীভাবে কমাচ্ছে আমার হয়তো আইডিয়া নেই কিন্তু আমি মার্কেট স্ট্যান্ডার্ডে একটা প্রাইস নিয়ে আমি 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 বসে আসছি আমি রিজিড হয়ে বসে আসছি ঠিক আছে কিন্তু আমার ধারণা নেই যে আমার কম্পিটিটর কোথা থেকে প্রাইসটা কমে দিচ্ছে বা ডেলিভারিটা কীভাবে শর্ট দিচ্ছে সো এই জন্য আমাকে ওভার কনফিডেন্ট হওয়া যাবে না যখনই আমি ওভার কনফিডেন্ট হব তখন আমার জাজমেন্টটা ভুল হবে কারেক্ট হবে না ফ্রেমিং ফ্রেমিং আর একটা কনসেপ্ট বা প্রিন্সিপাল নেগোসিয়েশনের ফ্রেমিং হচ্ছে আমি আসলে আমার যে প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে করব এবং আমার কথাগুলো এরকমভাবে হবে যে আমার 
অপোজিট সাইডে যে থাকবে সে ভাববে যে আমি তার পক্ষে কথা বলতেছি কিন্তু আমি আসলে আমার স্বার্থ নিয়েই কাজ করতেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি যেমন আমি যদি এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে লাইক ফ্রোজেন ইউগার দেখা আছে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফ্যাট যখনই কোনো হেলথ কনসিয়াস মানুষ এটাকে দেখবে সে বলবে না 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 এটা ফ্যাট আছে আমি কিনবো না কিন্তু আমি যদি তাকে এইটা দিতাম ফ্রোজেন ইউগার এইটি পারসেন্ট ফ্যাট ফ্রি যখনই সে ফ্যাট ফ্রি দেখতো তখনই বলবে ও এটা তো ফ্যাট নাই বা কম ফ্যাট আছে আমি এটা নেই নিয়ে নিল আসলে কিন্তু দুইটা একই আমার টোয়েন্টি পারসেন্ট ফ্যাট আর এইটি পারসেন্ট ফ্যাট ফ্রি বোথ আর সেম বাট আমি কোন পার্সপেক্টিভে বলতেছি সো সেটা আমাকে বিবেচনা করতে হবে সো আমাকে সবসময় ভাবতে হবে যে আমার কথায় যেহেতু অপোজিট পার্টি মনে করে যে আমি তার বেনিফিটের কথাই বলতেছি তাহলে সে আমার কথায় ম্যানিপুলেট হয়ে যাবে সো ফ্রেমিংটা হচ্ছে আমি আমার কথাটাকে কোন ফ্রেমে দাঁড় করাবো সেটা আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আর একটা ক্লিয়ার হবে সো ছয়শো মানুষের জন্য একটা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে দুইটা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে সো একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম এ একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম বি কিছু মানুষকে কিছু মানুষের কাছে গিয়ে এভাবে বলা হলো ফ্রেম ওয়ানে কথা বলা হলো যে প্রোগ্রাম এ উইল সেভ টু হান্ড্রেড পিপল প্রোগ্রাম বি হ্যাজ ওয়ান থার্ড চান্স অফ সেভিং সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড টু থার্ড চান্স অফ সেভিং নান যখনই মানুষজন দেখলো দুইশো জন মানুষকে সেভ করবে তখন একটা পজিটিভ ভাইব চলে আসলো প্রোগ্রাম এর প্রতি ওকে এবার ফ্রেম টুতে অন্য কিছু মানুষের কাছে গিয়ে এইভাবে বলা হলো প্রোগ্রাম এ উইল লি ফোর হান্ড্রেড পিপল ডেট অ্যান্ড প্রোগ্রাম বি হ্যাজ ওয়ান থার্ড চান্স দ্যাট নো বডি উইল ডাই অ্যান্ড টু থার্ড চান্স দ্যাট সিক্স হান্ড্রেড উইল ডাই যখনই দেখলো যে চারশো জন মানুষ মারা যাবে নো প্রোগ্রাম এতে তো কখনই যাওয়া যাবে না তখন একটু বিট দিকে তাকাইলো বিট দিকে তাকায় দেখলো ও ওয়ান থার্ড চান্স কিছু চান্স তো আছে মানুষ বাঁচবে তাহলে আমি প্রোগ্রাম বিটাকে সিলেক্ট করি এবার আমরা একটু ভালোভাবে দেখি আমার কিন্তু দুইটা কথা একই আমার দুইটা কথা কিন্তু একই কিন্তু আমার কথার প্যাটার্নে কেউ কেউ সিলেক্ট করলো প্রোগ্রাম এ আর কেউ কেউ সিলেক্ট করলো প্রোগ্রাম বি তো এটাই হচ্ছে আসলে ফ্রেমিং ইফেক্টেড সাইকোলজি অ্যাভেলেবিলিটি অ্যাভেলেবিলিটি আমি দুইটা কনটেক্সটে কথা বলবো অ্যাভেলেবিলিটির জন্য অ্যাভেলেবিলিটি নাম্বার ওয়ান আমরা সব সময় যখন নেগোসিয়েশনে যাই তখন মার্কেটের যে ইনফরমেশনগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে আমরা শুধু সেগুলো নিয়ে নেগোসিয়েশন করতে থাকি কিন্তু কে জানে যে এর ভিতরেও আরও ইনডেপ অনেক ইনফরমেশন থাকতে পারে যারা আরও ইনডিটেলসে যে যেটা সবার কাছে অ্যাভেলেবেল তার তার ভিতরেও যে আরও ইনডিটেলসে যদি কেউ ইনফরমেশন নিয়ে আসে তাহলে সে সাকসেসফুল হবে যেমন কোনো একটা ইয়ান প্রাইস যদি তিন ডলার পঞ্চাশ সেন্ট হয় মার্কেটে সবাই জানে কমন মুখস্ত এখন আমি যদি আরেকটু রিসার্চ করে আর একটু সোর্সিং করে আর একটু আমি চিপার প্রাইস পাই তাহলে তো আমার বেনিফিট হবে রাইট তো এটাই হচ্ছে যে আমি শুধুমাত্র যে অ্যাভেলেবল ইনফরমেশনের উপরে ডিপেন্ড করব সেটা করলে হবে না আমাকে হচ্ছে কি আরও ইনডেপ গিয়ে নলেজ আমার ইনফরমেশন আমাকে নিয়ে আসতে হবে নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি নাম্বার ওয়ান কন্টেক্স নাম্বার টু আমি আমার বায়ের কাছে আমি আমার বায়ের কাছে কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করব যাতে আমার বায়ার আমাকে সব সময় মনে রাখে যখনই সে অর্ডার প্লেস করবে তখন যাতে আমার কথাটা তার আগে মনে আসে অথবা আমি কোন লজিকগুলো আমি তার কাছে প্রেজেন্ট করব এমনভাবে প্রেজেন্ট করব যাতে সে সেটাকে পরবর্তীতে মনে রাখতে পারে কারণ আমার বায়ার যখন সব সাপ্লায়ারকে ভিজিট করবে সব সাপ্লায়ারের ফ্যাক্টরি ভিজিট করবে সবার সাথে নেগোসিয়েশন করবে সে তো সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার প্লেস করে দিচ্ছে না তাই না সে যখন তার অফিসে যাচ্ছে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মিটিং করতেছে এরপরে সে প্ল্যান করবে যে আমি আসলে কাকে অর্ডারটা প্লেস করবো সো আপনাকে অ্যাজ এ সাপ্লায়ার আপনাকে বা আমি যদি সাপ্লায়ার হই আমাকে এমনভাবেই প্রেজেন্ট করতে হবে যাতে আমার বায়ার আমাকে মনে রাখে বা আমার লজিকগুলোকে মনে রাখে স্কেলেশন স্কেলেশনটা হচ্ছে বা অথরিটি স্কেলেশনটা হচ্ছে অন্য একটা লেভেলে আমার নেগোসিয়েশনটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া এর কারণ কি আমি একটা এক্সাম্পল দিই মিশিগান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর জর্জ একটা অপশনের আয়োজন করলো যেখানে গিফট হলো টোয়েন্টি ডলার এবং কন্ডিশন হলো যে ফার্স্ট হবে সে এই টোয়েন্টি ডলারটা পাবে এবং যে সেকেন্ড হবে সে কোনো গিফট পাবে না কিন্তু সে যেই অ্যামাউন্টটা বিট করবে 
সেই অ্যামাউন্টটা প্রফেসরকে দিয়ে দিতে হবে শুরু হলো কম্পিটিশন কেউ ওয়ান ডলার কেউ টু ডলার কেউ থ্রি ডলার করে বিট করতে থাকল একটা সময় পরে সবাই ছেড়ে দিল কিন্তু দুজন ছেলে বা দুজন স্টুডেন্ট তারা বিট করতে করতে একজন পোস্টল হচ্ছে নাইনটিন ডলারে আর একজন পোস্টল এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ডলারে তাহলে কি কী হলো যে নাইনটিন ডলারে বিট করল সে টোয়েন্টি ডলারটা পাবে এবং যে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ডলার বিট করলো সে কিছু পাবে না তো পাবেই না তাকে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ডলার প্রফেসরকে দিয়ে দিতে হবে সে কি করলো সে একটা প্ল্যান করে করলো কি টোয়েন্টি ওয়ান ডলার বিট করলো কি হলো এখানে সে যদি টোয়েন্টি ওয়ান ডলারে টোয়েন্টি ডলার কিনেও তাহলে তার ওয়ান ডলার লস হবে আর যদি সে এই বিট না করতো তাহলে তার এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ডলার লস হতো ঠিক আছে পরে সেকেন্ড পার্সন আবার বিট করা শুরু শুরু করলো টোয়েন্টি টু ডলার এভাবে করতে করতে যেটা প্রফেসর জর্জ বলল এভাবে করতে করতে বিডিং শেষ হয়েছে ফিফটিন থাউজেন্ড ডলারে সো ফিফটিন থাউজেন্ড ডলারে সে টোয়েন্টি ডলারটাকে কিনলো আর যে ফোরটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার বিট করলো সেটা প্রফেসরকে দিয়ে দিতে হলো মরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে এখানে আসলে আমরা কম্পিটিশানটা করলাম কেন কার জন্য আসলে কি সেটা এতই ভ্যালুয়েবল এই জিনিসটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে আমাদের অনেকের মধ্যে একটা কম্পিটিটিভ অ্যারাউজাল সৃষ্টি হয়ে যায় একটা সাইকোলজি যা আমাকে জিততে হবে কিন্তু আসলে আমি জিতে পাবোটা কি এই এই সেন্সটা আমাদের মধ্যে অনেক সময় হয় না ঠিক আছে এটা নর্মালি অনেক সময় আমরা যখন কোনো ই অকশনে বসি আমাদের মধ্যে হয় যে আমাদের আমাকে তো জিততেই হবে তা না হলে আমি ম্যানেজমেন্টে কী বলবো তখন সে প্রাইস কমাতে কমাতে এমন একটা প্রাইজে চলে যায় সে ব্রেক ইভেন প্রাইজে নিচেও চলে যায় এই সব ক্ষেত্রে আসলে এই অন্য একটা লেভেলকে ইনভলভ থাকতে হয় বা অন্য একটা লেভেলে সেই নেগোসিয়েশনটাকে পাস করে দিতে হয় যাতে সে একটা বিজ প্রফিটেবল একটা নেগোসিয়েশন করতে পারে এই জন্য তো এটাই হচ্ছে স্কেলেশন অন্য একটা লেভেলে স্কেলেট করে দেওয়া রেসপন্সিবিলিটিকে স্প্রেড করে দেওয়া আর কি রেসিপ্রোকেশন বা রেসিপ্রোসিটি এটা আমাদের আসলে সমাজে আমরা নর্মালি দেখে থাকি যে রেসিপ্রোসিটি প্রিন্সিপাল বা রেসিপ্রোকেশন এটা হচ্ছে সাইকোলজির একটা ল সোশ্যাল সাইকোলজির একটা ল যে আপনি কারো জন্য যদি ভালো কিছু করেন সে কোনো না কোনো সময় আপনার ভালো করবে আপনাকে পে ব্যাক করবে এটি স্বাভাবিক তো বিজনেসের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সব সময় আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে যে আমরা বোথ পার্টির বেনিফিটের কথা চিন্তা করি যে বায়ার আমাকে চিন্তা করতে হবে আমার সাপ্লাই যেটা সাস্টেইন করে আমার সাপ্লাই যাতে একটা প্রফিটেবল বিজনেস করতে পারে তাহলে কেবল সে আমার জন্য একটা স্ট্রেংথ বা একটা স্ট্রং ফ্যাক্টরি হবে যাকে দিয়ে আমি ফিউচারে টেন টেন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি তার সাথে কাজ করে দিতে পারবো কিন্তু আমি যদি চিন্তা করি যে না আমার এক সিজন ওর সাথে কাজ করেই তারপরে ক্লোজ তাহলে ওকে আমি এমন স্কুইজ করব যাতে ওর কোনো প্রফিটেবল বিজনেসও হবে না এক সিজন করার পরও আমাকে টাটা বাই বাই করে দিবে ঠিক আছে তো অবশ্যই আমাদের মধ্যে এই রেসিপ্রোকেশন বা রেসিপ্রোকেশনটি প্রিন্সিপালটাকে রাখতে হবে যে আমি কারো মানে কারো ইচ্ছা করে কারো ক্ষতি করব না অথবা আমি কারো ভালো করব এই উদ্দেশ্যে যে সে কোনো না কোনো সময় সে আমাকে পেব্যাক করবে সেটা পার্সোনাল লাইফের নেগোসিয়েশন হোক বা বিজনেসের নেগোসিয়েশন হোক যে কোনো ক্ষেত্রে হোক কন্ট্রাস্ট প্রিন্সিপাল কন্ট্রাস্ট প্রিন্সিপালের জন্য আমি একটা যদি এক্সাম্পল দিই কলেজের একটা মেয়ে যাকে হোস্টেলে পাঠানো হয়েছে পড়ার জন্য ওকে এখন সে তার মাকে ফোন করে বলল যে মা আমাদের হোস্টেলে আগুন লেগে গিয়েছিল সেই সময় একটা বিম আমার মাথায় পড়ে আমার মাথাটা ফেটে গিয়েছে তারপর আমার হোস্টেলের পাশে থাকা একটা বিল্ডিংয়ের একটা ছেলে আমাকে বাঁচিয়েছে বাঁচিয়ে আমাকে হসপিটাল নিয়ে গিয়েছে আমার চিকিৎসা করাইছে কিন্তু আমার একটা মেজর ইনজুরি হয়ে গেছে আমার ব্রেনে আর ওই ছেলেটার সঙ্গে আমি প্রেমে জড়িয়ে জড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু ওই ছেলেটা অলরেডি ম্যারিড এবং তার তিনটা বাচ্চা আছে তো সেই ছেলেটা তার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করেছে এবং আমি তার সঙ্গে আছি আমি আর পড়াশোনা করতেছি না চিন্তা করেন কোনো মা যদি শুনে তার মেয়েকে পড়তে পাঠাইছে আর এরকম একটা সিচুয়েশন হয়েছে তার মা তো স্টক করবে তাই না আচ্ছা এইসব বলার পরে সে হঠাৎ করে বলল মা তুমি টেনশন করো না আমি যা বলছি সব মিথ্যে কথা বলছি এই সময় তার মার একটা অবস্থাটা কী হবে তার মা অত্যন্ত হ্যাপি হয়ে যাবে তখন যদি সত্য কথাটা বলে যে মা আসলে আমার ওই বায়োলজিতে আমি ফেল করেছি যেটা আসলে মূল মেসেজ যখন যদি এটা প্রথমে বলতো তাহলে কিন্তু তার মা তাকে অনেক বকা ছকা করতো কিন্তু এখন বড় একটা বিপদের কথা বলে সেটা থেকে এখন ছোট একটা বিপদের কথা বলছে বা একটা ছোট খারাপ কথা বলছে তো মা কিন্তু অত খারাপভাবে নেয় নেয় 
उठाई प्रेजेंट कर बैशिष्ट्य चिंता कर प्रसिपाल सप्लायरिफाइड लिंकेशन दी लिंक शन अवश्य मीटिंग 
আর সবসময় আমাকে একটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট করবো অ্যাগ্রিমেন্টটা যদি অবশ্যই একটা বিজনেস গোড়ের জন্য হয় এবং আমার এই প্রসেসের মধ্যে একটা ভ্যালু ক্রিয়েশন যেতে হয় আমি যাতে একটা লস করে না ফেলি আমি এমন একটা অর্ডার নিলাম এমন একটা বিজনেস নিলাম যেটাতে আসলে আমার কোনো কোম্পানির লস বেনিফিটই হচ্ছে না তাহলে আমার সেই অ্যাগ্রিমেন্টে যাওয়ারই দরকার নেই ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন আচ্ছা মার্কেটিং টিম তো অনেক নেগোসিয়েশন করে অনেক ছল ছাতুরি করে অর্ডার নিয়ে নিল ওকে এখন প্র্যাকটিক্যালে যারা কাজ করবে প্রোডাকশনে তখন গিয়ে দেখলাম আসলে আমি যেভাবে অর্ডারটা নিয়েছিলাম সেইভাবে এটা এক্সিকিউট করা যাচ্ছে না তখন আমার প্রোডাকশন থেকে নানান ধরনের কথা আসবে নানান ধরনের কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হবে সো এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে বিভিন্ন ধরনের যে ডিসপিউটগুলা সৃষ্টি হবে কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হবে সেটাকে কীভাবে প্রিভেন্ট করব এডিয়ার দ্যাট মিন্স অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন কনসেপ্টগুলো কী কী দুই ধরনের এডিয়ার টেকটিক আছে একটা হচ্ছে মেডিয়েশন আর একটা হচ্ছে আরবিট্রিয়েশন মেডিয়েশনের ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি অ্যাসিস্ট করে যে নেগোসিয়েশনটা কীরকমে কীভাবে করব কিন্তু সে ডিসপিউটটা সেটেল করতে পারে না আর আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি আসে সেই ডিসাইড করে এবং সলভ করে ডিসপিউটটাকে সলভ করে এটা নর্মালি হয় ইয়া যে কোনো কোনো কোম্পানি বা কোনো ফ্যাক্টরি টপ ম্যানেজমেন্ট এই জিনিসটা করতে পারে যাই হোক এই জায়গাটাতে আমি বেশি একটা আসবো না বিকজ এটা জেনারেল নেগোসিয়েশনের জন্য এটা হয় অনেক সময় আমাদের গার্মেন্টসেও হয় আমাদের গার্মেন্টসে হলে এটা এত টেকনিক ফলো করা লাগে না ধন্যবাদ দেখার জন্য আশা করি ভালো লেগে যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে থাকো আমার চ্যানেলে আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ